drugi grad u Grčkoj po veličini i značaju. U širem gradskom području broji nešto više od milion i sto hiljada stalnih stanovnika. Grad je osnovao kralj Kassandar 316. godine pre nove ere i ime mu daje po svojoj supruzi, a polu sestri Aleksandra Velikog, Tesaloniki. Tesaloniki je ime dobila od oca Filipa II. Makedonskog nakon pobede nad stanovnicima Tesalije, pa je i izvedeno od reči Tesalija i pobeda, odnosno Tesalija i Nika. Dobrodošli u Tesaloniki! U ranije doba je ovaj grad imao veliku solanu, pa ga Turci nazivaju Selanik a otuda i naš naziv za jedan od najlepših gradova Evrope, Solun. Grad sa veoma burnom istorijom, kojim su pored Grka upravljali i Rim, Vizantija, Mletačka republika, Turska, ima veliki broj obeležja, ali i među njima ima onih koji se izdvajaju. Platija Aristotelus, ili Aristotelov trg, je glavni gradski trg Soluna i jedno od najpoznatijih obeležja ovog grada. Istorija ovog trga počinje velikim požarom koji je zahvatio Solun 1917. godine, u kom je izgorelo dve trećine grada. Dizajnirao ga je francuski arhitekta Ernest Ebrard. 1918. godine, ali je većim delom izgrađen tek 1950. Prvo je trg trebao da se zove Aleksandar Veliki, sa njegovom statuom u sredini, ali je ipak naziv dobio po jednom od najvećih mislilaca svih vremena, dok je statua najvećeg grčkog vojskovođe u neposrednoj blizini. Dvanaest zgrada koje čine Aristotelov trg su 1950. godine zaštićene i upisane u građevine Republike Grčke. Danas je Aristotelov trg jedno od najpoznatijih mesta u celoj Grčkoj i gotovo sinonim za sam grad Solunu. Na Aristotelovom trgu su organizovani brojni veliki skupovi i politički govori. Koristi se za kulturne događaje, festivale, proslave Božića, karnevale. To je važna turistička atrakcija za grad, a brojni kafići i barovi koji se nižu na trgu čine ga popularnim među mlađom generacijom. Levkos Pirgos, ili Bela Kula, je verovatno i najpoznatije obeležje Tesalonikija, a današnji oblik visine 33,9 metara i prečnika 21,7 dobija u 15. veku nakon pada Soluna od Osmansko carstvo 1430. godine. Na njenom mestu je bila starija kula koja je pripadala solunskim vizantijskim utvrđenjima. 
tokom godina je menjala nazive i upotrebu, pa je u 16. veku nazivana Lavlja Kula, u 18. Kula Kalamarija, dok je u 19. veku imala dva naziva. Na početku Kula Janjičara, kada je tu bio stacioniran garnizon Janjičara, a kasnije Krvava Kula, kada je postala zatvor i gubilište za osuđenike. Godine 1883. po naređenju sultana Abdul Hamida II. Kula je ofarbana u belo i dobija naziv Beijaz Kula ili ti Bela Kula. Tokom Prvog svetskog rata jedan sprat je korišćen za skladištenje antikviteta, a 1983. godine Kula je predata Ministarstvu kulture Grčke. Ova šestospratna građevina od 5. septembra 2008. godine ima stalnu izložbu o Solunu od doba njegovog osnivanja do danas i to na 450 kvadratnih metara. Redki su dani u godini kada ovaj muzej ne radi, a cena karte je 3 evra od 1. novembra do 31. marta, a 6 evra od 1. aprila do 31. oktober. Napomenimo i to da je za strane posetioce izobrano rešenje audio ture na engleskom jeziku. U blizini Bele Kule se nalazi jedan od najznačajnijih arheoloških muzeja u celoj Evropi. Veliki broj različitih i veoma zanimljivih eksponata, od kojih neki datiraju čak iz praistorije, su garancija za siguran provod cele porodice. Muzej ne radi utvorkom, a cena ulaznice je 4 evra, od 1. novembra do 31. marta, a 8 evra je od 1. aprila do 31. oktobra. Audio tura je napravljena kroz aplikaciju, a ima je i na srpskom jeziku. U neposrednoj blizini samog centra se nalazi jedan od najvažnijih rimskih spomenika u Solunu. Ovo kružno zdanje je 306. godine nove ere sagradio rimski tetrak Galerije, 
koji je nameravao da to bude njegov mauzolej, odnosno grobnica. Međutim, nakon njegove smrti 311. godine, sakranjen je u Gamzigradu kod Zaječara u Srbiji, pa je rotonda stajala prazna nekoliko decenija, sve dok car Teodosije I nije naredio u njeno pretvaranje u hrišćansku crkvu krajem četvrtog veka. Crkva je tada ukrašena vrlo kvalitetnim mozaicima, ali su od originalne dekoracije sačuvani samo fragmenti. U 1590. godine rotonda je pretvorena u džamiju, ali je ponovo oslobađanjem Grka od Osmanskog carstva vraćena u pravoslavni hrišćanski objekat. Naziv potiče od latinske reči rotondus, što znači kružan, a od 1988. godine Rotonda se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Ulaznica za ovu veoma važnu kulturnu zaostavštinu je 3 evra, a otvorena je svakog dana. Isti graditelj nam je nedaleko od rotonde ostavio još jednu atrakciju koja je i dobila naziv po njemu – Galerijev luk ili Galerijeva kapija. Dva luka na kapiji zadržala su svoje mermerne ploče koje pokazuju galerijeve pobede u ratovima proti persijanaca. Brojni su muzeji u Solunu, ali u muzeju iluzija će definitivno uživati sve generacije. Otvoren je svakog dana, sem ponedeljka, a ulaznica je 11 evra. Odlazimo uz odlično raspoloženje i sa neverovatnim fotografijama. Sve što smo do sada obišli bilo je u neposrednoj blizini samog centra Soluna, odnosno Aristotelovog trga. Ako krenete uzbrdo, dolazite do starog grada Soluna ili Anopoli, kako oni kažu. Uske ulice, stare kuće, taverne i poslastičarnice sa izuzetnom baklavom,
i na kraju zidine grada Soluna. Datiraju od samog osnivanja grada, ali današnji oblik im daju osvajači iz Vizantije u četvrtom veku. Služile su za odbranu grada od raznih napadača kroz istoriju, a najpoznatiji delovi, 4 km dugačkih zidina, su Akropolis Soluna i Eptapirgion. Pored ove lepote i časa iz istorije, ovde ćete sigurno zastati i zbog ovog izuzetnog pogleda na Solun. Zidine Akropolisa su na otvorenom, dok je Eptapirgion otvoren svim danima sem utorka od 8.30 do 15.30. Parking mesta ima dosta, a i autobuske linije su česte. Do starog grada možete kao i ja i pešaka, jer je od Aristotelovog trga udaljen nešto više od 3 km. Šetajući Solunom, naići ćete na veliki broj crkava i drugih verskih objekata, ali bih posebno izdvojio sledeće tri. Kako je Sveti Dimitrije zaštitnik Soluna, Logično je da je najvažnija i najveća crkva u Solunu, crkva Svetog Dimitrija. Datira iz vremena Vizantijskog carstva, kada je Solun bio drugi grad po veličini u Vizantiji, odmah iza Konstantinopolja, odnosno Carigrada. Crkva se nalazi na svetskoj kulturnoj baštini od izuzetnog značaja od 1989. godine. Još u trećem veku postojala je crkva na mestu sadašnje crkve Svete Sofije ili Svete Mudrosti, 
s obzirom da je na grčkom reč Sofia jednako mudrost. U osmom veku je sadašnja struktura podignuta na osnovu crkve Svete Sofije u Carigradu, Aja Sofija. U svojoj istoriji je bila pretvarana u latinsku katedralu, džamiju, a krst joj je konačno vraćen 1912. godine nakon balkanskih ratova i oslobađanja Soluna od Turaka. Crkva je dosta oštećena za vreme velikog solunskog požara 1917. godine, ali je kupola crkve obnovljena 1980. godine, mozaici su očišćeni, pa crkva danas predstavlja jedan od najvažnijih spomenika bizantijske kulture u Solunu. Jedan od najmlađih hramova u Solunu je izgrađen 1956. godine i istorijski nije toliko zanimljiv koliko je pre svega lepa unutrašnjost crkve Panagia Dexias. Poznata je i po ikoni na kojoj bogorodica drži Isusa u desnoj, a ne u levoj ruci, pa je tako crkva i dobila naziv jer je na grčkom desno Dexia. Najznačajnije kulturno-istorijske atrakcije Soluna možete obići otvorenim autobusom koji u organizaciji gradskog prevoza na svaki sat vremena kreće sa početnog stajališta od bele kule. Ima 16 stajališta, a cena celodnevne karte je 2 evra, pa kada završite sa razbedanjem određene lokacije, možete ponovo nazad u autobus do narednog stajališta. Pored bogate kulturno-istorijske zaostavštine, druga asocijacija za Solun, pogotovo u nekim ranijim vremenima, je i shopping. Biće vam dostupni brojni tržni centri, outleti i svi poznati svetski brendovi. Za svakog po nešto. Ono što krasi sam centar Soluna je preko 2 km dugačka čuvena ulica Cimiski, gde se na obe strane ulice nižu prodavnica za prodavnicom i brend za brendom.
naravno da se iz Grčke ne vraćam bez najlepših domaćih proizvoda. A pored klasičnih pijaca na otvorenom, koje su različitih dana na različitim lokacijama u gradu, Solun ima i zatvorenu pijacu pod nazivom Agora Modiano, koja je otvorena sedam dana u nedelju. Odmah preko puta je još jedna pokrivena, ali na otvorenom, pijaca Kapan. Ne radi nedeljom, ali je ostalim danima otvorena. Nedaleko od njih je još jedna zatvorena pijaca i to iz 15. veka, građena u otomanskom stilu sa šest kupola, bez esteni marke. Ne zna se broj kafića, restorana, poslastičarnica, sve lepše od lepših. Ali ono što sigurno ne treba propustiti kada ste u Solunu, je ovaj brod pretvoren u kafić. Polazi ispred bele kule i vodi vas u 30-minutnu vožnju po zalivu, gde besplatno uz naručeno jedno piće možete da uživate u plovidbi i predivnom pogledu na Solun sa mora. Naročito je lepo u vreme zalaska sunca. Grčka tradicionalna jela, najlepši giros, odlična lokalna piva i vina, kao i pravu domaću grčku atmosferu, možete da iskusite u četvrti soluna pod nazivom Ladadika, koja se nalazi preko puta luke u solunu i koja je dobila naziv po ulju, jer se na tom mestu nekada nalazila velika pijaca Mastinovog ulja. Leti su ovi kafići pored mora puni posetilaca u večernjim satima, dok se kasnije provod seli u taverne sa tradicionalnom muzikom, rooftop barove pa i diskoteke čuvene u ovom kraju po izuzetnom provodu.
Istorija Srba u Solunu traje više od 700 godina. Još je kralj Milutin početkom 14. veka izgradio tri nove crkve i izgradio svoje palate u kojima je često boravio. Bilo je tu poznatih trgovaca, knjižara, osnovnih školi i gimnazija na srpskom, poznatih srpskih kafana, ali je definitivno prva asocijacija za nas Srbe kada se pomene Solun, srpsko vojničko groblje, Zejtinu. Groblje je podignuto na mestu na kojem se 1916. godine nalazila Poljska bolnica Srpske vojske. Kako je ovo mesto u blizini nekadašnje pijace Maslinovog ulja, naziv dobija po turskoj reči za ulje, Zeytin. Po završetku Prvog svetskog rata odlučeno je da se svi poginuli vojnici sahrane na zajedničkom groblju, a kao mesto za to odabran je Zeytinlik, koji je u to vreme bio gola ledina. Pripreme za izgradnju groblja počele su 1926. godine, a sav materijal za izgradnju donet je iz Srbije. U kosturnici oko mauzoleja i u dve zajedničke grobnice sahranjeno je ukupno 7441 srpski vojni. Oko srpskog se nalaze i vojnička groblja stradalih Engleza, Rusa i Francuza. Oko srpskog groblja posađene su sadnice čempresa, donete sa Hilandara, kako bi odavale večnu stražu palim borcima za slobodu. Danas je u Solunu veliki futbolski derbi. Futbolerima Pauka gostuju futboleri Olimpijakosa iz Atine, što bi za mene bio šlag na ovoj veoma ukusnoj trodevnoj torti. Ali sam nažalost kasno saznao, pa ću je verovatno večeras iz Jagodine gledati na TV-u. Solun je velika enciklopedija, koja se ne može pročitati ni za mnogo više od ova tri dana. Pa ćemo ovde staviti i tačku, ali i zarez do nekog novog susreta sa ovim divnim gradom. Do novih avantura iz Grčke, pozdrav iz Tesalonikija i živeli! Jamas!